。战斗机能够如此厉害，发动机是其中的关键，但液压系统同样重要。中美液压系统的差距在哪儿？中国还要多久能够追赶上？众所周知，战斗机以飞行性能优良、机动灵活、火力强大等特点，成为了现代战争中不可或缺的存在。那是什么让战斗机能够拥有如此优异的性能呢？是先进强力的发动机，还是科幻优秀的气动外形，又或者是精密巧妙的结构设计，以及先进精准的电子设备？当然，战斗机的优秀性能离不开这些结构和设备的组成。但是有一点可能被我们忽略掉了，那就是战斗机的液压系统。这一系统，中国与美国还存在着些许的差距。战斗机液压系统是以飞机上的油液为工作介质，靠油压驱动执行机构完成特定操纵动作的整套装置。像战斗机的这种比重较大、速度较快的飞行器，战斗机的升降舵和副翼方向舵上面的气动力就会很大。要想靠纯手动来驱动飞行的前进方向，或者进行一些操作，就会非常费力，也不太现实。所以在高性能飞行器战斗机上，通常都会有助力器。当然，这不是一个设备，是在飞行过程中需要操纵的大多设备都会有以液压为驱动的助力器。比如战斗机收放的起落架、刹车之类的，都会存在液压助力器，也就是依靠液压系统来进行动作的驱动。早期的小型飞机是没有液压系统的，改变飞行姿态完全依靠人力，但也没有任何问题。通过连杆、钢索等传动方式，将飞行员的动作指令传递到飞机的各个方面。因为体量小，速度相较来说较慢，人力已经足够了。但随着飞行器的不断发展，出现了战斗机、轰炸机这种比重十分大的飞机，单纯的人力已经操作不了舵面了，然后就发展出了液压系统来代替人力。简单的来说，现在飞行器只需要输入控制指令，做动器代替人力做动舵面。伴随着液压系统在飞行器上的不断发展，已经可以在大部分飞机系统中代替人力，像战斗机的刹车系统、前轮转弯系统。起落架收放系统、金缝翼收放系统和反推系统等等。换句话说，现如今的战斗机如果没有液压系统，再先进的高端战斗机也无法稳定飞行，因为其完全无法控制。由此可以见得，液压系统跟发动机一样是战斗机重要的组成部分。当然，我们还可以更加形象一点来描述飞机的各个重要系统。发动机就相当于飞机的心脏，是战斗机最关键的系统。燃油就相当于战斗机的血液或者能量，用来维持战斗机的基本运行。电子系统相当于战斗机的脑子，处理一切事物。而液压系统相当于肌肉，保持战斗机整体的运行。如果人没有了肌肉，但其他一切都保持完好，那就变成了植物人。战斗机没有了液压系统，就变成了一堆破铜烂铁。液压系统的原理，直白一点就是有一根管子，里面的液压油加压，这根管子连到一个带活塞的桶里面，这些压强就会作用在活塞上。那么，活塞所受的力就是这个压强乘以活塞的面积，产生的力就会推动活塞，再由活塞带动需要运动的部件。那么，这个带活塞的桶，这个桶就是我们前面提到的液压作动桶，给液压系统管道里加压的通常是液压泵。当然，为了防止液压系统出现故障，一般的战斗机上都会装备应急液压系统。应急液压系统就相对简单一些，它是直接带瓶器来储存压力。液压系统就跟制造原子弹一样。我们在介绍光刻机的视频中讲过，光刻机之所以比原子弹制造困难，是因为光刻机的工艺是机密的。而原子弹的设计图是完全公开的，只要在充分阅读过原子弹方面的书籍，就可以从理论上研发出原子弹。当然，这也是理论上，实际上我们普通人肯定是做不到的。液压系统就是与原子弹的情况相同，世界各国都可以自己研发制造一套液压系统。但是，就算是这样，各个国家之间的液压系统的高低还是一目了然。这是因为单纯的一套液压系统并不难，但实际上去真正研发出一套先进的液压系统，要考虑的因素很多，比如液压泵的压力在什么时候去推进，活塞的往返问题和阀门的开关问题。但实际上这些细节上的处理会导致液压系统的千差万别。就像每个人都有肌肉，但每个人的肌肉状况是不一样的。有些人天生就是协调性更好，力量更大；有些人就天生瘦小，这就是液压系统先进与否的关键。
当然，我们说起来液压系统好像很简单，但是其同样是一个复杂的工艺。毕竟是在飞行器上的设备，一个细节出现问题，很有可能导致的结果就是机毁人亡。为了保证战斗机在飞行的过程中液压系统的工作可靠性，特别是提高战斗机飞行操作系统的液压动力源的可靠性，现如今的战斗机一般都会配备两套甚至多套相互独立的液压系统。这跟我们前面提到的应急液压系统可是两码事儿。我们以两套液压系统来举例子，这两套液压系统分别被称为功用液压系统和助力操纵液压系统，两者之间的分工都大不相同。毕竟，如果只有一个液压系统用来操纵整个飞机的控制，多少会显得捉襟见肘，出现问题的可能性也会大大增加。公用液压系统负责的部分要多一些，一般用于起落架、前轮转弯、操纵、驱动风挡雨刷和燃油泵的液压马达等，同时还应用于部分战机副翼、升降舵和方向舵的助力器。而助力操纵液压系统就跟它的名字一样，主要是用来驱动上述飞行操作系统的助力器和阻尼舵机等。甚至有些战斗机为进一步提高稳定性，助力操纵液压系统还可以再细分为两套独立的液压系统。在稳定飞行时，两个独立液压系统互不干扰，一旦出现问题，一个助力液压系统失效，另一个就开始接替全部控制内容。由此可见，各国科学家们对于战斗机的肌肉方面可谓是下足了功夫。毕竟，再先进的战斗机得动起来才能发挥实际作用。但是有一点我们需要注意，战斗机的空间就这么小，越是精密万无一失的液压系统，其体积肯定就越大，这对战斗机的性能和飞行速度方面就会造成一定的影响。这方面美国就能够做到很好的平衡。美国曾拿 F-14 战斗机做过类似试验，将 F-14 战斗机的液压压强从21兆帕提升到56兆帕，通过液压系统来控制这些传动装置，就可以更小一些。整个液压系统的体积也会缩小百分之四十左右，重量可以减轻百分之三十左右。当然，这只是试验的液压压强，实际上美国还无法达到五十六兆帕。但是，美国目前的战斗机液压压强已经可以达到极限三十五兆帕，这对战斗机的性能也是不小的提升，对战斗机的敏捷性和控制精度都有着加强。而中国在这方面还存在一些差距，但是这差距并不是不可逾越。中国已经出台了二十八兆帕液压系统的规范标准，说明中国战斗机液压系统领域的发展还是比较快的，只是起步晚了一点。相信在不久的将来，中国战斗机液压系统将差距进一步缩小，甚至超越。